Hi friends, I am Halakshmi. In this video, we will talk 12th Max NCERT book, 5th lesson, Continuity and Differentiability, XS 5.2. We will talk about the video in differentiation and fundamental rules, and formulas, and the basic sums. We will talk about it. Now, we will talk about differentiate the function with respect to x. sin x square plus 5. So, we will talk about the first point. We will talk about d by dx of sin x x square plus 5. Okay, wow. இப்போ, sin x நாம் derivate பண்ணோம். அப்படி இன்னா, நமக்கு என்ன வான்ச வரும்? d by dx of sin x equal to cos x. இல்லையாம்? So, அது நாம் இப்போ, apply பண்ணப் போரும். இங்கு பாருங்க, இங்க x இருக்கு, ஆனா, இங்க x square plus 5 இருந்துதுனா, இது அப்படியதா நாம் அதில் apply பண்ணும். சரியாம். So, இப்போ, cos x square plus 5 அப்படியே வந்துரும். Again, chain rule பிரகாரும் இந்த x square plus 5 வத்தனியா நாம் derivate பண்ணனும். சரியாம். So, d by dx of x square plus 5. அப்போ, இந்த cos x square plus 5 அப்படியதா இருக்கு. இப்போ, இதல்ல வந்து நாம் sum rule போட்டும் அப்படி இன்னா நமக்கு வந்து d by dx of நாம் இங்கு பெரிய பிராக்கர் உண்ணும் போட்டுக்கலாம். x square plus d by dx of 5. Okay, வா. So, again, இந்த cos x square plus 5 அப்படியே இருக்கும். இதில் பார்த்தும் அப்படின்ன, d by dx of x square என்னாகு நமக்கு power முன்னாடி வந்துரும். So, 2x plus இது வந்து d by dx of constant term நமக்கு 0 நு வந்துரும். சரியா, அப்பு நம் answer வந்து 2x into cos x square plus 5. இதுதான் finishing answer இருக்கும். சரியா, இன்னா ஏன் வந்து step by step போட்டு காமிக்கிறேன்னா, நீங்கள் first போடும் போது இந்த மாறி போட்டு பலகுங்க. நாம் வந்து நல்லா கொஞ்சம் எல்லா இருக்கிறப் பாய்ண்ட்ஸ் எல்லாம் தனித்தனியா D by DXல போட்டு பலக்கு நம்னாதா பின்னாடி போக போக பெரிய பெரிய சம்சுக்கல்லா நமக்கு போடுமுத்துக்கு easyயா வரும் சரியா அப்ப வந்து இதில நம் practice ஐயிட்சு எப்படின்னா அதில பார்த்தாலே உங்களுக்கு respect x அப்படின்ன குட்திருக்காங்க differentiate the function with respect x தான் குட்திருக்காங்க sum வந்து நமக்கு cos of sin x okay வா so நம்ம d by dx of cos of sin x என்று போடுரும் இப்போ இது நம்ம d by dx of cos x என்ன value வரும் d by dx of cos x என்ன value நமக்கு தெரியும் அல்லியா உங்களுக்கு minus sin x நும் வருந்தும். okay வா, இங்கே நாம் முதல்ல சொன்னமாருதா, x கு பதிலா full sin x இருக்கு, so அத அப்படியேதா apply பண்ணனும். சரியாம், so அப்பா first point வந்து, cos x கு பதிலா minus sin of, இந்த x கு பதிலா இந்த sin x வந்தரும். so bracketல sin x, okay வா, again அட்தது நாம் திரும்மி என்ன பண்ண Again, இன்னுறு பாய்ண்டு இருக்கு d by dx of x. Xுக்கு தனியா derivate பண்ணனும். ஆனா இதில் என்னா, Xுக்கு நாம் derivate பண்ணும்போது dx by dx answer 1 இல்லையா? அதனால் நத்தில் 1 நால் மல்டிப்டிலையாக உங்களுக்கனால் இது அதிக்குமா நாம் போட்டு காமிக்க மாட்டோம். சரியா? So, இப்பு நமக்கு இந்த பாய்ண்டு வந்து minus sin of sin x. இப்போ இந்த அட்தில் நமக்கு என்னாச்சு, sin x நாம் derivate பண்ணம் sin of sin x okay வா இது வந்து sin தான் இருக்கு அப்படின் இரண்டை multiply பண்ணிடாதீங்க இந்த sinல வந்து x ஓட value fullாவே sin x ஆருக்கு சரியா so இப்படிதான் நாம் finishing answer இப்படிதான் நாம் குடுக்க முடியும் இந்த சமக்கு okay வா அல்லியே third sum பார்த்தும் அப்படின்னா sin of ax plus b okay வா இது நாம் திரும்மியும் d by dxல போடுரும் d by dx of sin ax plus b இப்பு நாம் sin x நாம் அல்ரடி சொல்லிட்டும் விலியா, sin x நாம் கண்ண வருண்ணும் cos x வந்துருண்ணும் so cos ax plus b again chain rule so d by dx of ax plus b okay வா, அப்போ இங்க cos ax plus b அப்படியே இருக்கு இதை நாம் தனியாப் போட்டம் நாம் d by dx of ax plus d by dx of b b இங்கருது ஒரு constant okay வா So, அது நமக்கு 0 வாய்டும். அப்போ, cos ax plus b. இதில் பார்த்தம் நான் நமக்கு a முன்னாடி வந்துரும். dx by dx 1 வாய்டும். So, இங்க a வந்துரும். இந்த பாய்ந்த 0 வாய்டும். plusல 0 வருக்கத்தால் அது நம்னால் மல்டிப்பை பண்ணால் அது அந்தான் போய்டும். Okay, வா, இது நாயன் இல்ல. A, sorry.
ஓகேவா அப்போ ஆன்சர் வந்து ஏ காஸ் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி அவ்வளோதான் ஆன்சர் ஓகேவா பாயிண்ட் புரியுது இல்லையா உங்களுக்கு ஓகே இல்லையே ஃபோர்த் சம் போடலாம் ஃபோர்த் சம்மும் வந்து அதே கொஸ்டின் தான் டிஃப்ரென்ஷியேட் தி ஃபங்க்ஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸ் தான் இந்த சம் வந்து சீக்கன் இன் சீக்கன் ஆஃப் டேன் ரூட் எக்ஸ் சரியா ஸோ இது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக போடணும் இந்த சம்மு இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து டி பை டிஎக்ஸில் போட்டுடலாம் சீக்கன் ஆஃப் டேன் எக்ஸ் சாரி டேன் ரூட் எக்ஸ் இப்போது டிவை டிஎக்ஸ் ஆஃப் சீக்கன் எக்ஸுக்கு என்ன வேல்யூ உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா சீக்கன் எக்ஸுக்கு வேல்யூ வந்து சீக்கன் எக்ஸ் இன்டூ டேன் எக்ஸ் இல்லையா இப்போது இதில் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஃபுல்லாகவே டேன் எக்ஸ் வந்துடணும் சரியா இங்கே ஒரு எக்ஸ் இருக்குது இங்கே ஒரு எக்ஸ் இருக்குது இந்த ரெண்டு எக்ஸுக்கு பதிலாகவுமே நமக்கு ஃபுல்லாகவே டேன் எக்ஸ் வந்துடணும் ஸோ நம்ம பாயிண்டில் போட்டோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் டெரிவேட்டிவ் பாயிண்டில் போடும்போது சீக்கன் சீக்கன் ஆஃப் டேன் ரூட் எக்ஸ் இன்டு டேன் ஆஃப் டேன் ரூட் எக்ஸ் அகேன் அடுத்த பாயிண்ட் என்ன வரணும் பாருங்கள் டேன் ரூட் எக்ஸை நாம் டெரிவேட் பண்ணணும் அடுத்தது திரும்பியும் டி பை டிஎக்ஸ் ஆஃப் ரூட் எக்ஸ் ஓகேவா இதுதான் செயின் ரூல் இப்படி இருக்கக்கூடிய அத்தனை ஃபங்க்ஷனையும் நம்ம தனித்தனியாக டெரிவேட் பண்ணிகிட்டே போகிறது தான் செயின் ரூல் இல்லையா ஸோ பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து சீக்கனுக்கு மட்டும் பண்ணுறோம் இந்த எக்ஸுங்கிற பாயிண்ட் அப்படியே இருக்க போகுது அதை நம்ம எதுவும் பண்ணல ஸோ சீக்கன் ஆஃப் டேன் ரூட் எக்ஸ் இன்டு டேன் ஆஃப் டேன் ரூட் எக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டுக்கு அகைன் அடுத்தது டி பை டிஎக்ஸ் ஆஃப் இந்த டேன் ரூட் எக்ஸுக்கு ஃபுல்லாக ஒரு முறை போடுறோம் அகைன் டி பை டிஎக்ஸ் ஆஃப் ரூட் எக்ஸுக்கு ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட் நமக்கு அப்படியே தான் இருக்கும் இதெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ண முடியாது கிராஸ் அவுட்டும் பண்ண முடியாது சரியா என்ன இருக்கோ என்ன வருதோ அப்படியே போட்டுருங்க இப்போ டேன் ரூட் எக்ஸுக்கு நம்ம பண்ணோம்னா என்ன வரும் டேன் எக்ஸுக்கு டி பை டிஎக்ஸ் போட்டோம்னா என்ன வரும் சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஓகேவா அப்போது சீக்கன் ஸ்கொயர் டேன் ரூட் எக்ஸ் ஓ சாரி சாரி இங்கே வந்து ரூட் எக்ஸ் மட்டும்தான் வரும் ஏன்னா நம்ம இப்போ பண்ணுறது வெறும் டேன் ரூட் எக்ஸுக்கு தானே ஸோ சீக்கன் ஸ்கொயர் ரூட் எக்ஸ்னு வந்துடும் சரியா இப்போ டி பை டிஎக்ஸ் ஆஃப் ரூட் எக்ஸ் நான் ஆல்ரெடி போன வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் போட்டு காமிச்சிருக்கேன் இல்லையா ரூட் எக்ஸுக்கு நம்ம போட்டோம்னா என்ன ஆகும் ரூட் எக்ஸுங்கிறது நம்ம பவர் ஒன் பை டூன்னு எழுத முடியும் பாருங்கள் இப்போ எழுதலாம் டி பை டிஎக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் டு தி பவர் ஒன் பை டூன்னு எழுதலாம் அப்போ பவர் முன்னாடி வந்துடும் எக்ஸோட பவர் ஒன் பை டூ மைனஸ் ஒன்னுன்னு வரும் அப்போ பாயிண்ட் வந்து ஒன் பை டூ எக்ஸோட பவர் மைனஸ் ஒன் பை டூ தட் மீன்ஸ் ஒன் பை டூ ரூட் எக்ஸ் ஓகேவா இதுதான் வந்து ரூட் எக்ஸை நம்ம டெரிவேட் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பாயிண்ட் ஸோ அப்போ ஒன் பை டூ ரூட் எக்ஸ் சாரி ரூட் எக்ஸ்ன்னு வந்துடும் சரியா பாயிண்ட் ஓகேவா உங்களுக்கு இப்போ இதெல்லாம் நம்ம நேராக எழுதிட போகிறோம் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் பண்ண போகிறதில்ல இந்த டூ எக்ஸை வந்து இது எல்லாமே மல்டிப்ளை பாயிண்ட் தான் ஸோ நம்ம எதுவும் எது கூடையும் கிராஸ் அவுட்டோ மல்டிப்ளையோ எதுவும் பண்ணக்கூடாது ஓகேவா இந்த டிவிஷன் மட்டும் நமக்கு ஒன் பை டூ இருக்கிறதுனால ஹோல் டிவைடட் பையில் அதை நம்ம போட்டுக்கலாம் சரியா ஹோல் டிவைடட் பையில் டூ ரூட் எக்ஸை போட்டோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து சீக்கன் ஆஃப் டேன் ரூட் எக்ஸ் இன்டூ டேன் ஆஃப் டேன் ரூட் எக்ஸ் இன்டூ சீக்கன் ஸ்கொயர் ரூட் எக்ஸ் ஓகேவா இது ஃபுல்லாக மேல் லைனில் இருக்குது இது கீழே வந்து நமக்கு டூ இன்ட்டு ரூட் எக்ஸ் இது வந்து டிவிஷனில் இருக்குது எல்லாமே மல்டிப்ளை பாயிண்ட்டில் இருக்கிறதுனால நம்ம இப்படி போட்டு முடிச்சிடலாம் இந்த சம்மை சரியா பாயிண்ட் ஓகேவா ஓகே அதிலே வந்து ஃபிஃப்த்து சம் போடலாம் ஃபிஃப்த்து சம் பார்த்தோம்னா அதுவும் அதே பாயிண்ட்டு தான் டிஃப்ரென்ஷியேட் தி ஃபங்க்ஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸ் தான் ஸோ சைன் ஆஃப் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி டிவைடட் பை காஸ் ஆஃப் சிஎக்ஸ் ப்ளஸ் டி ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இது என்ன பாயிண்டில் இருக்குது உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியுது இல்லையா டிவிஷன் பாயிண்ட் அந்த இடத்துல வந்துடுது ஸோ இதை யூன்னு எடுத்துக்கிறோம் இதை வீன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டி பை டிஎக்ஸில் போட்டுடலாம் டி பை டிஎக்ஸ் ஆஃப் சைன் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி டிவைடட் பை காஸ் சிஎக்ஸ் ப்ளஸ் டி இப்போது இது யூ இது வி இல்லையா ஸோ யூவி ஃபார்ம்லா என்ன சாரி யூ பை பி ஃபார்ம்லா என்ன d by dx of u by v equal to v d by dx of u minus u d by dx of v divided by v square இல்லையா ஸோ இப்போ நம்ம பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து விங்கிற பாயிண்ட்டு அப்படியே இருக்க போகுது அதாவது காஸ் சிஎக்ஸ் ப்ளஸ் டி அப்படியே இருக்கும் d by
ஓகேவா இது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு அகைன் மைனஸ் இப்போ எனக்கு இந்த இடத்துல வந்து இடம் பத்தலை நான் இப்படி போடுறேன் நீங்கள் நீட்டாக லைனாக ஒரே லைனாக எழுதிக்கோங்க பாயிண்ட்டை ஓகேவா ஸோ செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து சைன் ஆஃப் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி அடுத்தது டி பை டிஎக்ஸ் ஆஃப் காஸ் சிஎக்ஸ் ப்ளஸ் டி அகைன் டி பை டிஎக்ஸ் ஆஃப் சிஎக்ஸ் ப்ளஸ் டி ஹோல் டிவைடட் பை காஸ் ஆஃப் Cx plus d the whole square, v square காக, ஓகேவா, இது v d by dx of u, again, அந்த u ல chain rule காக இது தனியா வந்திருக்கு, அடுத்தது வந்து, d by dx minus u d by dx of v, சரியா, ஓகேவா, அடுத்தது போடும் போது, இந்த cos Cx plus d, அப்படியே இருக்கும், இப்போ, d by dx of sin Ax plus b என்னாகும், cos Ax plus b இன் மாரும், இல்லையா, அடுத்தது d by dx of ax plus b என்னாகும் a என்னு மட்டும் வரும் d by dx of ax போடும் போது a constant வெளி வந்துரும் dx by dx 1 ஆயிடும் அடுத்தது d by dx of b போட்டும் அப்படின்ன 0 சு அந்த பாய்ன் நமக்கு அங்கு cancel போய் காணாம் போய்டும் okay வா சு minus அடுத்த பாய்ன்டுக் கொந்து sin ax plus b அப்படியே இருக்கு cos cx plus d வந்து நம் derivate பண்ணும் அப்படின்ன Again, Cx plus D என்னம் derivate பண்ணம் நாம் C. இக்கே வா, whole divided by cos Cx plus D the whole square. சரியா, இப்போ இந்த பாய்ண்டில் பாருங்க, cos Cx plus D, cos Ax plus B into A நிருக்கு. So, A வ முன்னாடி எடுத்துக்கலாம். A cos Ax plus B into cos Cx plus D இப்போ இங்கு ஒரு minus இருக்கு இங்கு ஒரு minus இருக்கு minus into minus plus side plus sin Ax plus B ஓ C இருக்கு முன்னாடி அடுத்தது sin Cx plus D whole divided by இப்போ இங்கு ரெண்டு தரவு இருக்கு இல்லையா நான் ரெண்டு தரவு பிரிச்சி எடுதப் போகிறேன் ஏன்னா இப்போ நாம் வந்து மேல பாருங்க, point நமக்கு cross out அக்குடைய points இருக்கு நம்மட்ட கையில. So, அதை பண்ணி நாம் பண்ணப் போரும். Okay, வா, அது நால் இது 2 தரவ நானு இழுதுறேன். cos Cx plus D. சரியா, இந்த கணித்தனியா நான் போடுறேன். இந்த point என்ன கேடம் பத்தாதுது நால். So, first point வந்து A cos Ax plus B into cos Cx plus D divided by cos cx plus d into cos cx plus d. அப்போ, cos cx plus d, cos cx plus d, cross out ஐடும். first point வந்து a cos ax plus b. இது வந்து 1 by cos cx plus d நிற்குலாம் அல்லையா? அப்போ, நம்ம கந்தத்தில் என்னாகும்? 1 by cos இங்கர்து secan ஆமாரிடும். அல்லையா? so, secan cx plus d அப்படின்ன போட்டுக்கலாம். செரியா? Vocês sin cx plus d whole divided by cos cx plus d into cos plus cx plus d. okay வா இப்பா பாருங்க sin cx plus d cos cx plus d என்னாகு நமக்கு tan cx plus d யா மாரிடும் இல்லையா so நம் அந்த பாய்ண்ட எடுத்துக்கலாம் அப்போ c sin ax plus b அடுத்தது tan Cx plus d. Again, இந்தத்தில் திரும்பியும் 1 by Cx plus d நிருக்கா. So, அது நாம் எப்படி எடுதலாம்? சிக்கன் எடுதலாமா? சிக்கன் Cx plus d. Okay, வா. So, இப்பு நம்ம் finishing answer என்னன் பார்த்தம் நான் ரெண்டையும் பலசல போடப் போரும் உள்ளதாம். A cos Ax plus B into 
sin cx plus d plus oh sorry 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 first point and I can do a cos a cos ax plus b secant cx plus d plus c sin ax plus b tan c cx plus d again secant cx plus D. Okay, wow. this is secant cx plus d. We can see the same thing. Okay, wow. 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 Okay, cx plus d okay va konjam kolappara mari irukku illaya indha summoning or rendu mudhara potu paathinga appadina purinjirum onnum kashtam kedaiyadu easy da hmm thani thaniya podunga idu na vandu edam pathama mele keela potirukadha na ungalku konjam confuse agara mari irukum neenga theliva andha formula la correct ana point apply panni neenga potu paathinga appadina answer ungalku correct ah vandrum seriya okay va okay ipo adutha vandu next sum sala adutha video la podalam if you have any doubts, please comment in the comments. If you like this video, please like and share it with your friends. Let's go to the next video. Thank you.